Grüß euch, ich bin's wieder, der Peter von Martili Mörth. Im heutigen Video beschäftigen wir uns mit der sogenannten Vorspannung eines Bassbalkens. Und mehr von dem Ganzen gibt's nach dem Intro. Bitte, Tobias! Heute machen wir nichts bezüglich der Länge, bezüglich der Form, bezüglich der Position von einem Bassbalken. Heute geht es nur um die generelle Überlegung, wenn man Bossbalken einpasst in eine Decke, dann kann man den ohne Vorspannung einpassen. Das heißt, ich lege die Decken auf und passe den zuerst mit äh, am Stemmeisen, dann mit einem Hobel und dann am Schluss einfach mit einer Pfeile und Kreiden und so weiter ein, bis er eine Leimfläche hat, die kaum Leim drinnen hat sondern wirklich, wo der Leim nur als Bindemittel und nicht als Füllmittel dient. Oder ich gehe her und mache das so, dass beide Enden, und dazu zeichne ich jetzt einmal gleich was auf, sozusagen beim Einlegen ohne Kraft in der Luft sind, ein bisschen, und dann erst beim Leimen und beim Einpassen zusammendruckt werden. Ich mache das Ganze jetzt im Schnitt, das heißt, ich zeichne jetzt die Decke umgekehrt, ja, weil ich es beim Einpassen natürlich so liegen habe. So, ich habe so den Deckel und da habe ich einen Bossbalken drinnen. Das ist also ein ganzer Balken. Da habe ich eine Luft auf der Seite, der liegt nur in der Mitte an und da hat er auch Luft ein bisschen. Wir reden bei dieser Luft, sage ich mal, von ca. 0,5 bis 1 mm. Und zwar beiderseits und da herüben auch das gleiche in grün. Ja? In der Mitte liegt er auf, wenn ich ihn einfach reinlege. Erst durch das, dass ich mit den Finger da zusammendruck und da zusammendruck, ja, habe ich dann in Wirklichkeit den kompletten Kreideabdruck drinnen, auf die ganze Fläche. Jetzt müssen wir kurz nachdenken, warum macht's, äh, oder warum ist die Überlegung berechtigt, das ohne Vorspannung zu machen, beziehungsweise warum ist es sehr, sehr, sehr berechtigt, das mit einer gewissen Vorspannung zu machen. Der Bossbalken selber, das ist ja, wenn man es jetzt von dieser Seite anschaut, ja, dann schaut das ja so aus. Ich habe da mal Decken und da habe ich jetzt einen Balken drinnen, der momentan nur diese Form hat. Ja. Und da ist, wenn man es jetzt da auf der Position sieht, dann sache die da eine Luft, einen Spalt. Und wenn ich es jetzt schräg vier zeichne, dann wird diese Luft halt immer weniger. Ja. Und erst durch das Zusammendrücken von den Balken und der Decken, dann schließt es an. Ja? Wenn ich jetzt hergehe und ich gebe das Ganze ohne Vorspannung rein, dann ist es klar, dass das Instrument, wenn das fertig zusammenbaut ist, einmal diesen Widerstand der Vorspannung nicht überwinden muss beim Schwingen. Das heißt, es spült sich ein bisschen leichter. Was aber auch klar ist, ist, dass wenn der Bossbalken mit einer Vorspannung eingeleimt wird, ich dann sozusagen eine Spannung verursache, ja, die durch das Schwingen der Seiten zuerst einmal überwunden werden muss. Es kennt von euch jeder dieses Beispiel eines Holzbrettes von einem Bücherregal. Wenn ich eine Kraft aufbringe auf dieses Bücherregal, ja, indem ich Bücher aufstelle, dann birgt es sie kontinuierlich durch. Das passiert auch in einer Geigen. Ja? Das heißt, der Bossbalken wird im Laufe der Jahre müde. Ja? In Wirklichkeit ist es so, ich habe den Deckel und bei den F-Klappen sehe ich, sobald ich den Bossbalken mit Vorspannung einleime, dass sie die F-Klappen ganz leicht hebt auf der Bossbalkenseite, ganz gleich drüben beim Stimmstock, wenn ein Stimmstock richtig von der Länge einsetzt und von der Kraft richtig einsetzt, hebt sie die F-Klappen auch ungefähr ein Drittel Millimeter. Ja? Durch den Seitendruck druckt es nieder. Würde ein Bossbalken eine machen ohne Vorspannung, würde es diese Erhebung nicht haben, sondern es würde leicht einsinken, sobald der Seitendruck über den Steg aufkommt. Jetzt ist es so, dass, die, dass ein Instrument aufgrund einer Wölbung einer geschnitzten sowieso statisch diesem Druck schon entgegenwirkt. Es ist der Bossbalken da drinnen über die Funktion und was weiß ich, bla bla, das machen wir dann alles bei einem anderen Video, wo, man die, wo ich euch das auch zeige, wie man das macht. So, jetzt geht es einmal nur um diese Überlegung, Vorspannung oder nicht Vorspannung. Wenn ich keine Vorspannung habe, dann sinkt es ein und der Widerstand 
ist in jedem Fall geringer gegen diesen Seitendruck, sprich die Kurven. Und das ist eine exponentielle Kurve. Also, das sinkt in immer einer kürzeren Zeit immer weiter ein. Ja? Das ist auch der Grund, warum man Bosswolken, sage ich einmal, alle 20, 25 oder 30 Jahre austauscht gehört beim Instrument, weil eine Materialermüdung stattfindet. Das heißt, der Bosswolken hat so viel nachgegeben, dass man wieder daran einigen muss mit Spannung. Jetzt kommt es darauf an, wie die Wölbung ausschaut. Wenn das eine sehr flache Wölbung ist, brauche ich im Prinzip ein bisschen eine höhere Spannung, ein bisschen eine höhere Vorspannung, sprich genau der Bereich, da da, wo der Spalt ist, beim Einlegen, ja, genau der ist bei einer flacheren Wölbung größer, weil ich mehr Vorspannung brauche. Ist die Wölbung eine relativ steil ansteigende Wölbung, brauche ich einen weniger großen Spalt drinnen, weil die Wölbung als Wölbung schon mehr von der Statik her aufnimmt. Leicht zu verstehen? Also prinzipiell ist es so, dass wenn ich halt einen Postbalken habe, mit einer Vorspannung, ich davon ausgehen kann, dass eine Musikergeneration lang, ja, dass das herhält. Ja. Habe ich einen Postbalken eingeleimt ohne Vorspannung, kann ich damit rechnen, dass sie das bereits nach zwei oder zweieinhalb oder drei Jahren schon so viel gesenkt hat, dass es die Funktion, nämlich die obere und die untere Deckenhälften schwingungsmäßig zu verbinden, dass das nicht mehr erfüllt wird. Das heißt, ich habe auf der der G-Seiten von der Geigen oder auf der C-Seite von der Bratschen einfach diesen Biss nicht mehr. Ja? Das heißt, ich kann tun und machen, was ich will mit einem Stimmstock und mit einem was. Ich bringe die Kraft auf die Bossseiten nicht raus, weil der, Boss, äh, weil der Bossbalken einfach zmiert ist. Auch nach kurzer Zeit schon. Ja? Also, meiner Meinung, nach sind, meiner Meinung nach kann man über das Thema nicht einmal wirklich diskutieren. Ich halte es für falsch, wenn ein Bossbalken ohne Vorspannung eingeleimt wird, weil ich das halt in etlichen Instrumenten sehe, die vor zwei Jahren Bossbalken gekriegt haben und dann die Leistung nehmen haben. Dann fangen die Leute noch an, um sozusagen dem Kunden nicht gleich wieder erklären zu müssen, er braucht schon wieder einen neuen Bossbalken. Ja? Äh, dann probieren sie halt den Untersattel ein bisschen erhöhen, damit es den Druck auf die Decken ein bisschen verringern, ja, wo es jetzt auch nur momentan eine Abhilfe ist. Ja. Vergleich das einmal mit einem Auto. Wenn du halt eine Bremsbeläge austauschen lässt bei deinen Bremsen beim Auto, dann kannst du normalerweise damit rechnen, dass ich weiß nicht, 60, 80.000 Kilometer fährst damit, bis die wieder verschließen sind und wieder austauscht kehren. Würdest du aber noch 2.000 Kilometer schon wieder neue Bremsbeläge brauchen, würde jeder da stehen und sagen, äh, geht's euch gut? Das, das interessiert mich nicht, das wird mir zu teuer. Und wenn die Leute das auf und zu machen, auch nicht gescheit beherrschen von einem Instrument, dann wird das ja allweil mehr hier auch noch. Das heißt, ich habe immer noch mehr Randeinrisse oder sonst irgendwas, einfach nur durch unsachgemäßes Öffnen. Ja. Und alles nur, weil man Bossbalken ohne Vorspannung eingeleimt hat, verstehe ich nicht. So. Und es gibt sozusagen dann schon eine Überlegung, wie man das hinbringt. Also, wie wir es bei den Bogen vorher schon gehabt haben, dieses Konditionieren lässt sich das natürlich auch beim Bossbalken machen. Das heißt, aber wenn ich den Bossbalken jetzt auch mit dieser Vorspannung, sprich mit da ein Spalt und da ein Spalt und erst durch den Druck, den ich zuerst beim Einpassen mit dem Daumen hinbringe und nachher natürlich mit einem Zwinger, ja, ähm, in irgendeiner Form muss ich es einleimen, ohne dass ich eine zusätzliche Spannung reinbringe, außer die gezielte Vorspannung. Ja? Es lässt sich, wenn man Bossbalken mit Vorspannung eingeleimt hat, was meiner Meinung nach das Richtige ist, ja, lässt sich das nachher trotzdem so konditionieren, dass der Musiker diese langwierige Einspielzeit eines neuen Bassbalkens nicht hat. Aber die Kurven, wo der Bossbalken die, die Kraft verliert und ermüdet, dass man ihn austauschen muss, so viel später erst einsetzt, dass es halt im Vergleich zu 2, zwei, 2,5 zwei, oder 3 Jahren dann zwischen 20, 25 oder 30 Jahren halt. Das ist der ganze Clou dabei. Fragen, Anregungen, Kommentare? Gerne unten rein. Ja. Ich weiß, da gibt es geteilte Meinungen, aber wie gesagt, so wie heute halt eh schon üblich, es gibt Richtige und es gibt halt die nicht so Richtigen. Weh, du sagst jetzt auf mich. Nein, ich kann mich an den Bossbalken, den du gemacht hast, gut erinnern. <lacht> hey, der letzte Cello-Bossbalken, den ich gemacht habe, den habe ich fast gleich schnell hinbracht, wie du es machst, oder? 
Jo, jo, wir haben da nicht alles eingekratzt. <lacht> Arsch! Ja! Mehr von dem Ganzen noch ein Intro. Danke, Tobias. Ah, bitte, Tobias. Danke kommt erst nachher. Grüß euch, hier ist der Peter vom Atelier Mörd. Ich bin gebürtiger Siebenbürger und f*** für meine Leben gerne. Ich sag's gleich, ich bin nicht schuld, ich hab nicht vergessen. Bitte, ich sag's gleich, ich hab mich nicht auf den Willi aufgesetzt. Passbalken, nicht, nicht Pass Passbalken. Okay, ähm... Zu den Foden verloren? Jo, äh... Dass er diese Hürde nicht über, 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 ähm, überwältigen muss oder bewältigen muss, so sagen wir das. Überwältigen muss man jetzt so nicht. Überwältigen. Sag den Satz nochmal. Also, es lässt sich, es lässt sich durch. <lacht> nochmal. Millimeter, das ist so viel. Ja, das muss ich jetzt aber noch warten. Äh, fährst du mit einer Schiebele rein? Schiebele ist natürlich auch ein falscher Ausdruck. Es das heißt Messschieber, weil sollte mein Sohn einmal irrtümlicherweise statt irgendeinen so einen Schmuddelfilm eins von meinen Videos anschauen, dann kommt der Kommentar rein. Papa, ich muss dir ehrlich sagen, das ist falsch. Es das heißt nicht Schiebeleere, sondern Messschieber. Aber unter die Tischler? Zustock! Metamos! <lacht>